Allen Amerika'ya Los Angeles'a taşınıyor ve orada yeni bir ev tutuyor. Hayırlı olsun. Ama evin banyosunu beğenmiyor. Eski bir ev, eski bir banyo ve banyoda ufak bir tadilata girişiyor. Evin banyosuna yeni karolar döşüyor. Banyo zemini için hem büyük boy hem de küçük boy karolar kullanmaya karar veriyor Allen Bey. Çok sanatçı, çok sanatsal bir yaklaşım evin banyosuna bile. Büyük karoların alanı 5 feet kare, küçük karolar ise 2 feet kare. Karoların alanlarının altını çizelim. Banyo zemininin toplam alanı 40 feet kare. Feet Türkçe'de adım demek ve biliyorsunuz Amerika ve İngiltere'de metrik sistem kullanılmıyor. Bunun yerine feet, inch, yard gibi farklı birimlerin olduğu farklı bir ölçme sistemi var. Eğer B kullanılan büyük karoların adedi, K ise kullanılan küçük karoların adedi ise şu eşitliği yazabiliriz. 5B artı 2K eşittir 40. Bu mantıklı. Bu büyük karoların sayısı. Büyük karoların her birisinin alanı 5 feet kare. Pembe ile yuvarlak içine aldığım büyük karoların kapladığı alan. Mavi ile de küçük karoların kapladığı alanı daire içine alayım. Her bir küçük karonun kapladığı alan çarpı küçük karo sayısı küçük karoların kapladığı toplam alanı veriyor. Büyük karoların kapladığı alanla küçük karoların kapladığı alanı topladığımızda zeminin toplam alanına ulaşıyoruz. Bu da 40 feet kare. Buraya kadar her şeyi anladık. Tamam, peki bize ne soruluyor? Bu karo kombinasyonlarından hangisi bütün banyo zeminini kaplamak için tam olarak uygundur? Tam olarak uygun olan kombinasyonu soruyorlar. Yani gerekenden daha fazla karo olmamalı. Karoları ziyan etmemeliyiz. Bunu yapabilmek için eşitliğe bu seçeneklerde verilen sayıları yerleştireceğiz ve sonucun doğru olup olmadığına bakacağız. İlk seçenekte 6 tane büyük karo, 5 tane de küçük karo diyor. Yani B 6, K da 5. Eğer B eşittir 6, K eşittir 5 ise bu eşitlik doğru olur mu? Bakalım. 5 çarpı 6 artı 2 çarpı 5. Eşittir, bu 30 artı 10 olacak, bu da eşittir 40 olacak. Dolayısıyla ilk seçenek buradaki eşitliği doğru kılıyor. Daha ilk seçenekte bulduk, bu seçenek doğru. Yine de ikinci seçeneğe de bakalım. 6 büyük karo ve 6 küçük karo demiş. Bu seçenek doğru olamaz çünkü ilk seçenekte aynı sayıda büyük karo var, küçük karolarsa gerekli olandan gerekenden fazla. Hemen kontrolünü de yapalım. 5 çarpı 6 artı 2 çarpı 6. Bu 30 artı 12 yani 42 eşit olacak. Eğer bize hangi seçenekte gerekenden fazla olan verilmiştir diye sorsalardı bu seçeneği işaretleyebilirdik ama soru da bize tam olarak ne kadar gerektiği soruluyor. Bu seçenekte gereğinden fazla küçük karo var. Bu seçeneği işaretleyemeyiz. Üçüncü seçenek, 7 küçük karo ve 5 büyük karo. Bunu da deneyelim. Büyük karo başına 5 feet kare çarpı 5 tane büyük karo. Artı küçük karo başına 2 feet kare çarpı 7 küçük karo. Bu da eşittir 25 artı 14. Bu da 39 eder. 40'a ulaşamadık. Bu seçenek doğru değil. Son seçenek. 10 küçük karo ve 4 büyük karo. Yani 5 çarpı 4, bu büyük karoların kapladığı alanı verecek. Artı 2 çarpı 10. Bu da küçük karoların kapladığı alanı verecek. 20 artı 20 eşittir 40. Demek ki bu seçenek değişimize yarıyor. Şahane. Alene kolay gelsin.